তাহলে এমপ্লয়িজ আমি বলতে পারি এমপ্লয়িজ এমপ্লয়ি এজ একসাথে দিলাম এটা কি টাইপের ডাটা হবে এজ সাধারণত 127 এর বেশি তো হয় না কারো তো বাইটই দিতে পারি বাইট 128 ওকে হয়ে গেল এমপ্লয়ি এজ তো ভেরিয়েবলের নাম যখন আমরা দিব এই ভেরিয়েবলের নামটা দেওয়ার সময় অলওয়েজ আমাকে একটা কেসিং ফলো করতে হবে কি কেসিং এটা হচ্ছে লোয়ার কেসিং আর এটা হচ্ছে আপার কেসিং অল লোয়ার কেসিং আর অল আপার কেসিং লুকস ব্যাট মানে এটা রিডেবিলিটি বাড়ায় না আরো ডিগ্রেড করে রিডেবিলিটি হুট করে কেউ যদি এটা পড়তে যায় তো কোন শব্দটা কোন ওয়ার্ডটা কোন জায়গায় শেষ হয়েছে আর পরে শব্দটা কোথায় স্টার্ট হয়েছে এটা সে বুঝতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হবে টাইম এই ওয়েস্ট করা যাবে না টাইম তো এই কারণে পারফরমেন্স বাড়ানোর জন্য রিডেবিলিটির পারফরমেন্স বাড়ানোর জন্য আমরা একটা বিশেষ কেসিং এর হেল্প নেই আমরা এতদিন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা শিখছি যে লোয়ার কেসিং অনেকগুলি কেসিং শিখছি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে লোয়ার কেসিং এরকম এটাই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের কেসিং বাট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আরো কিছু কেসিং এরা অ্যাড করে যেমন ওয়েন উই রাইট মাল্টিপল ওয়ার্ডস লাইক এমপ্লয়ি এইস যদি লোয়ার কেসিং এ লেখি তাহলে এমপ্লয়ি এইস হবে এরকম আর যদি আপার কেসিং এ লেখি এমপ্লয়ি এইস রাইট তাহলে কোনোটাই রিডেবিলিটি অত ভালো হয় না কিন্তু আরেক ধরনের কেসিং আছে ওইটাতে ওইভাবে লেখলে রিডেবিলিটি অনেক ইনক্রিজ হয় যেমন একটা কেসিং আছে আমি যদি বলি এখানে ই এম পি এল ও ওয়াই ই ই এইস দেন এটা বুঝতে পারবে যে কেউ একটা ওয়ার্ড এবং দুইটা ওয়ার্ড যে কিভাবে আছে কোথায় কোন ওয়ার্ডটা শেষ হয়েছে খুব কুইকলি বুঝতে পারবে কারণ আপার কেসিং আছে সেকেন্ড ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটার হচ্ছে আপার কেসিং যদি আমার চারটা ওয়ার্ড থাকে অথবা তিনটা ওয়ার্ড থাকে দুইটার বেশিও যদি থাকে তাহলে পরের ওয়ার্ডগুলি পরে পরে আসবে এমপ্লয়ি এইজ মার্কেটিং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট তাহলে এটা খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে এটা চারটা ওয়ার্ড যত ওয়ার্ডই থাকুক সবগুলি ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটার হবে ক্যাপিটাল তো এই ধরনের কেসিংকে আমরা বলতেছি ক্যামেল কেসিং এই ক্যামেল কেসিং মাস্ট ইউজ করতে হবে কোথায় মাস্ট ইউজ ইন এক নাম্বারে প্রজেক্ট নেম দুই নাম্বারে প্যাকেজ নেম তিন নাম্বারে ভ্যারিয়েবল নেম ভ্যারিয়েবল নেমে অলওয়েজ ক্যামেল কেসিং ক্যামেল কেসিং কেন কারণ ক্যামেল কেসিং এর প্রথম ওয়ার্ডটা হবে অল স্মল পরের ওয়ার্ডগুলি হবে ক্যাপিটাল এরপর আরেকটা কেসিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ হয় ইউজ হয় এটা হচ্ছে প্যাসকেল কেসিং প্যাসকেল কেসিং এ সব ওয়ার্ডের লেটার ক্যাপিটাল মাস্ট ইউজ ইন ক্লাস নেম ক্লাস নেম আমরা লিখব প্যাসকেল কেসিং এ আর প্রজেক্ট নেম প্যাকেজ নেম ভ্যারিয়েবল নেম এগুলি আমরা লিখব ক্যামেল কেসিং এ তাহলে ক্যামেল কেসিং আর প্যাসকেল কেসিং এর মধ্যে পার্থক্য কি একটা স্মল আর একটা ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু প্যাসকেল কেসিং মানে ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু আর ক্যামেল কেসিং মানে স্মল দিয়ে শুরু এই হলো পার্থক্য যদি চারটা ওয়ার্ড থাকে টোটাল গ্রস ইনকাম এটাকে ক্যামেল কেসিং কিভাবে লিখবো ইনকামের আয় বড় এই তো এটা ক্যামেল কেসিং আর প্যাসকেল কেসিং কোনটা হবে জাস্ট এটা বড় খালি প্যাসকেল কেসিং ও ইজি তো এটা ক্যামেল এটা হচ্ছে প্যাসকেল আরেকটা কেসিং আছে টোটাল ইনকাম এইটাকে বলে স্নেক কেসিং কেন আমরা এরকম ক্যাপিটাল এটার ইউজ করি কেন আন্ডার স্কোর ইউজ করি কারণ একটাই উদ্দেশ্য রিডেবিলিটি বাড়ানোর জন্য যখনই কোনো একের বেশি ওয়ার্ড কোনো একটা নেমের মধ্যে থাকে প্রজেক্ট নেম হোক প্যাকেজ নেম হোক ভ্যারিয়েবল নেম হোক ক্লাস নেম হোক 
তখনই আমরা ওইটাকে কেসিং করি তিনটার যে কোনো একটা করি স্নেক কেসিং ইউজ হয় অনেক জায়গাতে ক্যামেল কেসিং না ইউজ করে স্নেক কেসিং অনেকে ইউজ করে আর যদি এইটা প্যাসকাল কেসিং স্নেক প্যাসকাল কেসিং ইউজ করতে চায় তো এর এইভাবে এক এক টিম হয়তো এক এক ধরনের ইয়া করে আপনি ওই টিমকে ফলো করেন অলওয়েজ ট্রেনিংয়ে তো সবই শিখবেন কিন্তু এইটা নাইনটি নাইন মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট জায়গায় এই ধরনের আই মিন হান্ড্রেড পার্সেন্ট জায়গাতে এইগুলি ইউজ হয় মাঝে মাঝে ক্যামেল কেসিং এর জায়গায় ওরা প্যাসকাল কেসিংও করে কিন্তু ওইটা পুরাটাই ডিপেন্ড করে আপনার কেউ ক্যামেল কেসিং ইউজ করলো ভেরিয়েবল নেমে আপনি করলেন স্নেক কেসিং কোনো সমস্যা নেই তবে টিমকে ফলো করা বেটার এক এক টিম এক এক ভাবে চলবে স্নেক কেসিং ক্যান বি অল্টার নেট অফ স্নেক কেসিংটা ক্যামেল কেসিং এর অল্টারনেট হিসেবে ধরতে পারেন কিন্তু রেয়ারলি ইউজ হয় স্নেক কেসিং অত বেশি ইউজ হয় না এই দুইটাই মেনলি প্যাসকেল অ্যান্ড ক্যামেল এটা মেমোরিতে চলে গেছে সবার আর ভুলবে না তো না কারো হয়তো তিনবার ভুলে মনে থাকে কারো পাঁচবার ভুলে মনে থাকে প্রথমবার ভুলার পরে সাধারণত দ্বিতীয়বার করলে একদম পারমানেন্ট হয়ে যায় অনেকেরই ধরেন প্রথমবার ক্যামেল ও ক্যামেল সিং কোনটা এটা কি ক্যাপিটাল না স্মল ছিল না মনে হয় স্মল ছিল ক্যামেল না ক্যাপিটাল ছিল ক্যামেল কেসিং এরকম যখন কনফিউশন হয় না তার মানে আপনি ভুলে গেছেন তখন আবার যখন আপনার নোটটা আপনি যে এখন খাতায় লেখছেন না আপনার নোটটা হচ্ছে বেস্ট নোট সবচেয়ে বেস্ট বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ ওই সাবজেক্টের কারণ আপনার নোখের যে কোনো একটা অর্ট হ্যান্ড টাইপের যে কোনো লেখা এটা আপনি বুঝবেন ইজিলি এবং এই লেখাটার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে কি চিন্তা করছিলেন তখন ওগুলি আবার সব রিকল হবে আপনার মাইন্ড থেকে যদিও ব্যাকগ্রাউন্ডের থিঙ্কিংটা আপনার খাতার উপরে লেখা নাই কিন্তু এটা একটা বিশাল একটা অ্যাডভান্টেজ যে আপনার নোটটা যখন আপনি আবার রিভিজিট করবেন তখন হোল ক্লাসের হিস্ট্রিগুলি আপনার মাথা থেকে আবার আসবে মানে রিকল হবে এই কারণে টু হান্ড্রেড পেজের যে খাতাটা লিখতে বলছি এই খাতাটা সবসময় এটারে অলওয়েজ পপুলেট করবেন এইটা যে কত হেল্পফুল এটা পরে বুঝবেন আমি যা বলতেছি সব আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি হ্যাঁ আমার এমন কোনো সিলেবাসে এমন কিছু নাই যেটার নাকি বাড়তি আছে জবে করবেন কিন্তু এইটাতে নাই এক্সপিরিয়েন্সে আসবে না এরকম হ্যাঁ কিন্তু কিংবা বেনিফিট বেনিফিটেড হবেন না এমন কিছু নাই সবই বেনিফিটেড ডাবল মনিটর করছি ডাবল মনিটরে অলওয়েজ করবেন মানে এক্সট্রা মনিটরে দুইটা ল্যাপটপে যারা এখনও আছেন এরা এক্সট্রা মনিটর ইউজ করেন এজ সুন এজ পসিবল এক্সট্রা মনিটর আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবে এক্সট্রা মনিটরে কেউ যদি সপ্তাহে দশ ঘন্টা ইয়া করে সে উইথ মনিটরে বিশ ঘন্টা করার সমান হবে এক্সট্রা মনিটর না থাকলে আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন ক্লান্তি চলে আসবে মাউস এবং কিবোর্ড ইউজ না করলে টেন ফিফটিন মিনিটের মধ্যে বোরিং ফিল আসবে একটা ক্লান্তি আসবে মাউস কিবোর্ড ইউজ করবেন আপনার কি সবাই এই ইয়াটা পড়ছেন জুমের যে ফাইলগুলি রেজলেশন কত ইয়া করতে বলছি 